Bueno, hola a todos, estoy haciendo los videos de la sesión de Pilar Normalmente escuchen con un poco más de eco porque estoy en una notebook eh, que estoy probando Vamos a ir a las fotos de Adrián Empezando con luz natural Ok, ahí estamos Bueno, eh... Me gusta, Adrián, lindo blanco y negro. Me parece que las veo un toque deformadas. No sé. Ahora nos vamos a dar cuenta con las que siguen. Eh, bien, me gusta. Un clásico, ¿no? Bien expuesto el tono de, de la cara. Este desenfoque atrás. Linda, linda imagen. Perdón. Eh, bien, la veo quizás un poco arriba de, de exposición, ¿no? Eh, justo en el límite, por supuesto si miramos la, la información, acá sacaste con F8 eh, y sacaste con 122 milímetros, 1.15. Fíjate que acá está, está bien la exposición, eh, más allá de, que, de cómo la veamos, ¿no? Vos tendrías que estar trabajando acá en... 5, 6 eh, de apertura y eso te permitiría ir 1, 30 o en realidad tendrías que estar en ISO 200 eh, trabajando en 5, 6 y 1, 60 eh, porque en 1, 15 corres el riesgo de hecho tiene un poco de movimiento si te fijas acá de justamente suavizar la imagen ¿no? y lo que decía es que si miramos el histograma obviamente vamos a ver que está pegado sobre la derecha, ahí en el 255, que es esta parte de acá del cielo, obviamente que está, que está quemado, y los brillos del sol, ¿no? Eso no nos permite jugar el histograma como, digamos, como herramienta para evaluar la exposición de la piel, por eso es tan importante siempre ajustar muy bien esta parte de, de la piel, ¿no? ¿Dónde está? Eh, me gusta, me, me gusta la síntesis del auto, eh, es una foto digamos que parece eh, de moda o de calzado, pero lo que no me gusta tanto es la expresión de ella, queda un poco encorvada y mirando afuera del cuadro por el lado más corto, eh, con lo cual ahí se pierde un poquito la, el contexto, ¿no? o sea, qué es lo que está haciendo, por qué está ahí, por qué está sentada ahí, qué es lo que está mirando y lo que está atrás de ella en realidad no es tan importante entonces me digo que acá en esta parte no, no vas a mirar y todo se concentra en esta parte y quedó un poco tensa la foto ahí no vamos a la que sigue okay, este programa que estoy usando se llama Fast Stone Image Viewer eh, está bueno que lo consigan porque lo que hace ruido es la, la silla donde estoy sentado eh, está bueno que lo consigan porque tiene un administrador de espacio de color eh, en esta máquina está recién instalado no creo que, que esté habilitado en este momento pero cuando quieren jugar este, qué pasó con los colores eh, es bueno tenerlo prendido porque a diferencia del visualizador de Windows este utiliza el espacio de color nativo de la foto esta me gusta mucho más está, está mejor la exposición y sobre todo lo que me gusta es eh, la parte de los ojos, ¿no? Está mirando más, no a cámara, pero por encima del hombro y, y queda más armoniosa la composición. Lo único que no me cierra demasiado eh, a nivel de pose es este brazo que va entre las piernas, ¿no? Eso por lo general se evita. Eh, la mano tendría que ir acá arriba o del lado de afuera. Eh, y, esto, y esto es típico, ¿no? Las mujeres hacen todo el tiempo esto, sobre todo cuando hay frío. Eh, cuando hace frío, entonces hay que tratar de forzar un poco la pose para que quede más, más fotográfica. Eh, esta me encanta, buenísimo. Me encanta el blanco y negro, me gusta mucho como se ve. Eh, perfecta la exposición y salió muy linda esa, ¿no? Muy bien, muy buena. Esto lo vamos a hacer una vez más. Como ven, es un recurso interesante, ¿no? El de saber trabajar con 
con este, un fondo blanco, sobre todo si tienen backlight para lograr estos brillos, que normalmente se hacen con otras luces, ¿no? Lo que estamos haciendo acá es hacernos una luz de atrás para, para producir recorte, aunque el fondo es blanco. Esta no tiene enfoque, ya lo habrás notado. Me gusta lo, lo desprolijo del pelo, eso está bueno, pero bueno, no tiene nitidez, le falta, le falta enfoque, con lo cual sigo porque no cuenta. Esta está buena, tiene un flare, creo, creo, ya lo haremos. La veo muy nítida acá, muy nítida, y después acá está como lavada, ¿no? O sea, me parece que se metió un poco el reflejo del, del sol, o el sol directamente, en el lente. Igual quedó bien, está buena, porque la máxima nitidez está en los ojos. Bien, linda foto. brillantes estas pantallas esta verdad que cuesta o sea, estoy buscando el ángulo para poder verla claramente ok me gusta también fíjate que no parece que estuviera agachada no parece que estuviera parada bueno nada mientras comíamos las las empanadas de, de pablo este vi estas hojas y me pareció interesante en realidad me hizo acordar un trabajo que hice hace muchos años eh, pero en ese caso las hojas no estaban en el lugar, sino que hubo que llevarlas a un estudio. Y me parece interesante usarlas como un fondo, ¿no? Es un fondo homogéneo. Cualquiera que lo ve puede pensar que este es un lugar enorme, que está lleno de hojas. Y en realidad era un espacio muy reducido donde se daba esta condición de no haber sol, ¿no? Si se fijan, acá arriba a la derecha, a la izquierda, perdón, ya se ve el contraluz del sol. Muy linda también. Me gusta mucho. Muy linda, muy linda foto. Nada que, nada que decir. Muy lindo retrato. Como decir, ya que la última siempre hay algo para decir, ¿no? Creo que la última, ¿no? No, no es la última. Ahí estamos. Eh, la mandíbula, ¿no? Eso ya lo habrás notado. Eh, está en el centro del cuadro y en, por supuesto en la zona donde está el objetivo el objetivo ensancha esto y lo transforma en algo más voluminoso eh, el hecho de que el mentón está levantado te permite ver el cuello y te permite ver estas arrugas ¿no? 16 años imagínense si fotografiamos gente más grande entonces en términos generales siempre buscamos que el mentón esté más abajo o si tiene que ir arriba tratar de subir con la cámara lo más posible o eh, dejar en sombra el cuello para, para no ver esos detalles esta es preciosa, me encanta muy buena muy linda foto me encanta como se ve excelente acá seguimos así menos natural sí, sí, ¿no? sí. Eh, no me parece luz natural, eh, me parece que es luz de flash, porque veo este reflejo amarillo, es increíble como el pelo de ella daba enseguida amarillo con la luz dura, y la luz suave por adelante, ¿no? Me gusta, en esta foto siempre quedan bien, es la combinación de dos luces, como siempre, ¿no? Eh, con el sol, o con el sol traslúcido, pero siempre estamos buscando esta situación de una luz dura atrás, una luz más suave adelante y bueno, generar este recorte con respecto al fondo excelente la verticalidad de, de la foto no, no suele ser algo tan habitual bueno, esta me gusta con flor invasión de luz, que es muy linda este, si te hiciste a propósito especialmente y, y está buena, lo único que haría sería quizás colocarla a ella un poco más sobre la derecha ¿no? del cuadro para que la composición quede un poquito más balanceada esa fue la última sí bueno vamos a buscar fotos con luz natural eh, con flash digo perdón ok eh, 
esta era la idea eh, jugando un poco más con los elementos yo la foto que había visto en realidad eh, era con, con un árbol no recuerdo si había un árbol de la izquierda pero básicamente era esta idea ¿no? el que ve esta foto es eh, una foto piensa que es una foto simplemente con luz natural la cara si fuera luz natural estaría muchísimo más oscura esta la sacaste con eh, 5, 6 y 1, 200 en ISO 100 sí. Eh, con 5, 6 y 1, 200 la cara hubiera quedado un poco más oscura con lo cual con el flash, con la caja lo que, lo que buscamos es agregar la luz que nos falta por delante pero de una forma que quede totalmente disimulada ¿no? y distancia focal 28 milímetros más para la izquierda o agregarle blanco a la derecha como foto yo la foto está eh, muy bien, está, está perfectamente encuadrada eh, para usar los megapíxeles de la cámara pero después puedo jugar con el blanco para mejorar un poco la composición ¿no? que ella quede más sobre la izquierda así la mirada fuga sobre todo en esta foto que es una foto relajada estaría bueno que la mirada tenga un poco más, más de aire para acompañar este, esta composición ¿no? cuando la mirada pega contra el borde de la derecha eh, y la pose es relajada, bueno, medio como que le agregamos ahí una tensión dinámica eh, en la composición que la toma no, por ahí no lo requiere. Muy linda. Voy a seguir moviendo esta pantalla. Ahí voy a también trabajar con un monitor externo. Eh, pues todos, no sé por qué las notebooks ahora, las tablets, todo tienen tanto brillo en la pantalla que se ve más eh, uno reflejado que, que lo que quiere ver, ¿no? Eh, y eso que estoy todo vestido de negro con un sombrero negro <risa> para no reflejar eh, me encanta esta foto, está buenísima eh, me gusta mucho como quedó, muy espontánea eh, bien ahora el aire del lado de la mirada pegada contra el borde foto muy linda, muy buena nitidez a ver acá cómo estabas estabas en 613, 1 200 hizo 100 Esta es otra de las, esto, ¿no? de las cosas interesantes que tiene el programa. Lo ten, lo, en realidad es un programa muy básico porque lo tienen todos los que vienen con la cámara, pero es muy livianito, lo pueden bajar portable inclusive, lo ponen en una memoria y en cualquier máquina que están lo tienen y pueden navegar las fotos mirando la info. Sobre todo para analizar qué es lo que uno hizo sin tener que abrir el Lightroom y ¿sí? entrar en programas ya un poco más densos. Eh, buenísimo, si no lo apago mejor ahí estamos también, lindísima excelente foto, me, me encanta muy bueno muy lindo el flare un flare sin flare, ¿no? dos looks muy lindo muy linda imagen bien también, me gusta quedó muy disimulada la, la luz del flash, casi no se nota se ve un poco acá, ¿no? que bueno, es in, in, inevitable que eso suceda pero bien, bien, linda foto también muy bueno también excelente, me encanta muy, muy buen retrato muy buenas fotos Adrián, ¿eh? eh bueno, las tomas así, el ángulo es bajo si no vamos a pensar que nunca vamos a poder fotografiar a alguien mirando para arriba este, pero bueno, ya lo habrás visto, ¿no? lo que sucede con el cuello queda iluminado, se ven esas dos marcas eh, se ensancha la mandíbula, aunque está más lejos esta la sacaste con 60 milímetros eh, y, y bueno, el volumen del cuello acá compite ¿no? con la cara, pero bueno ya lo sabemos eso. Quiero ver la, la velocidad. A ah, 1.20. No vale la atención. Ojo con las velocidades, Adrián. ¿eh? Eh, si paras con flash, por lo general no, no hay problema. Pero no hay problema en la zona donde llega el flash. Eh, acá como estábamos usando una caja, el flash llegó, iluminó el vestido. Como vemos, iluminó acá, iluminó un poco la mano, iluminó la cara. Y enseguida viene la sombra. Pero en esta parte que es donde no llegó tanto porque está más lejos si sí te copió movimiento 
de la luz natural. O sea, es una foto con dos capas, ¿no? Flash congela una, pero la luz natural capta igual. Bien, linda foto, me gusta. Otro Head and Shoulders, muy bueno. Me gusta el juego con el árbol. Esto en marca. Eh, y la verdad que queda muy bien. Quizás removería este punto blanco, que está acá. ¿sí? Para que no, no llame la atención del ojo. Hay una forma ahí que hay que ir a ver, lo mismo que ese tono colorado, ¿no? A veces estas pequeñas pavadas hacen, hacen la diferencia, ¿no? En la distracción que puede llegar a sufrir quien está mirando la, la foto. Pero muy linda. Bien, también. No me parece tan prolijo acá el corte, pero, pero bueno, está buena la foto. La luz está bien, esta era un poco la idea, este quedó, pero bueno, la mano, fíjate, ¿no? Más lectura, porque baja todo el brazo y ya lo habrás visto, obviamente, y no nos llegamos a ver los dedos. Ok, también, bueno, en todas estas fotos lo, lo que sucedió fue algo que, que es este poco frecuente, ¿no? Y es que el, el pelo de ella reflejaba absolutamente amarillo o castaño, claro, el la luz del flash, la luz estaba en 5500 grados, casi habría que haberle puesto un filtro corrector azul, ¿no? Eh, pero bueno, no suele pasar, o sea, fíjate la luz de adelante que es blanca, es 5500, y la de atrás también es 5500 y parece que fuera eh, mucho más amarilla. Pero bueno, lo vi en todas, en todas pasó exactamente lo mismo. Bien, distinta, esta fue la última, ¿no? Mirá el amarillo de la luz de la ciudad. Que, que abajo que está la temperatura, ¿no? Bien, buena foto. Quedó bien. Más espontánea, ¿no? Pero bueno, con, con iluminación. A ver cómo... Acá estabas en 1.200, perfecto. Eh, bueno, lo que pasó acá es que la luz caía muy rápido. Quienes sacaron al final se encontraron con una escena completamente distinta. Buenísimo. Muy lindo. Muy lindo, mucho recorte, parece un decorado lo de atrás. Eh, a ver acá. No, no es cierto. Llama la atención esto, ¿eh? Esto acá y esto acá. A ver, a ver. No sé si no le habrás agregado. Después contame. Me da la sensación, que puedo estar equivocado, que le agregaste blur con el Photoshop. Porque este, esto es rarísimo. O tenés algo delante del lente o, o lo blurriaste con el Photoshop. Por eso fui a mirar la velocidad, porque es que por ahí la velocidad estaba muy baja y como había un poco de viento, te produjo este efecto del pelo movido y después el pelo nítido, ¿no? Pero no, me parece que es Photoshop. ¿Está bien? Sí, ok. No por favor. Eh, no sé si lo hubiera puesto en favoritas porque esta la sacaste en 1.15 y el problema es que si bien está bueno por, por, por lo espontáneo, está movida la foto entonces no, no sé, salió mucho más definido el caño este, de la barra antihuelco que, que, que la cara de ella ¿no? No, me gusta más la, la otra que tenés esta tampoco me gustan que salieron las cosas que se mueven, y eso, bueno, seguramente influyó en que la pongas en favorita, pero no, no me gusta el encuadre de ella. O sea, nuevamente algo básico, ¿no? Esta parte del cuerpo queda como muy petiza, como muy cuadrada, y la ensancha mucho, parece que fuera más gorda. Eh, por lo menos que llegue hasta acá, entonces tenemos una forma de, de cuerpo un poco más estilizada. La mandíbula nuevamente, me parece que me gustan más las anteriores que tenés, eh, porque la mandíbula está en el centro del fotograma, entonces te sale demasiado ancha, ¿no? Y la cámara está un poco baja. Es una linda foto, esto te lo digo yo y no lo, va, no lo vas a notar si no mostras estas fotos a tus amigos y las publicas en, en internet, pero, pero bueno, me pasa eso y no te olvides que estoy bastante viciado de ver tantas fotos también, ¿no? 
También pasa algo acá con la mandíbula. ¿ves? Parece como mucho más regordeta ella. Primero porque le estamos viendo la parte de abajo, que no deberíamos verla. Y segundo porque le pegó la luz acá. Entonces al pegarle la luz, bueno, la cara se ensancha. Es, es inevitable. Me gusta lo oscuro, perdón, lo, la parte oscura que está eh, atrás del cuadro. Muy lindo. Sin el pelo. Estaba trabajando un poco con foto yo. Eh, obviamente que iba a pasar esto, el reflejo. Pero bueno, sin el pelo, el reflejo no me preocupa, ¿eh? pero sin el pelo acá que lo que atraviesa. ¿no? Mm. Más o menos. Me gusta más este. Me gusta más las que tenés en blanco y negro con luz natural. Hay una vertical muy linda. Esta no me convence tanto la expresión de ella, ¿no? Como que ni. Ni mira ni deja de mirar, ni está atenta, ni se está sonriendo, ni está seria. Me es media rara la, la pose y está un poco centrada también. Ahí está, sí, está buenísimo. Muy linda foto. Muy bueno. También, acá trabajaría un poco más los ojos. No lo hago en el Photoshop porque no lo tengo instalado acá, pero. Eh, Trabajaría para darle un poquito más de contraste a los ojos, porque no sé si el enfoque te quedó exactamente en los ojos, ¿no? Parecería estar como, como un poquito más adelante en la parte del pelo, pero, pero bueno, trabajándole los ojos, con, dándole un poco más de, de vida, un poco más de contraste, creo que podría levantar un poco más. Esta te quedó muy arriba la exposición en la cara. Acá. Vamos al histograma. ¿Ves? Que toca. Esta foto no tiene que tocar nada. Esta foto tiene que terminar en 2.39 y llega a 2.55. Entonces cuando llega a 2.55 lo que estamos viendo es que lo que llega a 2.55 es la ropa, probablemente el lado izquierdo y la cara. O sea, quizá la cara se haya salvado, pero está demasiado arriba. Quizás viendo... A ver, vamos a probar. que a veces fue arriba este el colorado que es el tono de piel también se fue arriba o sea que sí tocó el gris que sería el blanco ¿no? de luminosidad y queda esta y esta también está un poquito pasada me parece esta y justo justo la mejor que la anterior pero un toque menos. Es que donde llegamos muy al 2.55, que es esto, se pierde la textura. Entonces prefiero parar un poco antes. Lamentablemente cuando hay ropa clara, cuando hay blanco o beige muy clarito, como en este caso, eh, es inevitable, ¿no? No, no hay alternativa. Y acá sacaste con... Sacaste con F11 y 28 milímetros. Bueno... Esta es la prueba de que se pueden sacar fotos de personas con 28 milímetros, ¿no? Siempre y cuando el encuadre sea abierto como, el, como lo es en este caso. Está perfectamente encuadrada. Y después, por supuesto, puedes jugar para que este tono de luz sea más cálido, ¿no? Con filtros de color o con las curvas. O sea, hay varias formas de hacerlo. Y homologarlo más a esta hora del atardecer. Eso ya es creatividad y retoque, pero... Eh, me gusta la, la situación ¿no? del, del contraste. No quedó tan este, pareja como la que hicimos en la primera sesión, pero por un tema de que estaba muy despejado el día, entonces no, no se podía ecualizar tanto la luz. ¿no? Eh, vamos a ver qué nos toca este sábado. Nos va a tocar el frío, me parece. Pero bueno, fuera del frío vamos a ver qué nos toca, a ver si, si podemos jugar un poco más con esto. Bueno, muy buenas fotos, Adrián. ¿eh? La verdad que muy lindas. Vamos con el remate ahora, ¿eh?